आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू हेल्थ हेल्थ असेसमेंट कॉन्सेप्ट्स ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके हमारे डिफाइन हेल्थ असेसमेंट डिस्क्राइब द नीड फॉर हेल्थ असेसमेंट इन जनरल नर्सिंग प्रैक्टिस एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ असेसमेंट डिस्कस द डेटा कलेक्शन एंड डायग्नोसिस डेटा कलेक्शन टेक्निक्स आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ हेल्थ असेसमेंट डॉक्यूमेंट हेल्थ असेसमेंट डेटा यूजिंग ऑफ प्रॉब्लम ओरिएंटेड अप्रोच बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग पहले इसमें देखते हैं हेल्थ क्या है डब्ल्यू एच ओ के मुतलिक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अ स्टेट ऑफ कम्प्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेल बींग नॉट मेरेली द एबसेंस ऑफ डिसीज सही है कि जिसमें हम लोग कम्प्लीटली फिजिकल और मेंटली तौर पर सोशली तौर पर बिल्कुल ही सेहतमंद होंगे तो एबसेंस ऑफ डिसीज कहलाएगा वेलनेस लेवल ऑफ वेल बींग आ पर्सन परसीव ऑफ बींग हेल्दी कि बंदा बोले कि वो बहुत हेल्दी है डिजीज अल्टरनेशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बॉडी डिजीज और डिसकम्फर्ट हमारे बॉडी स्ट्रक्चर में या फंक्शन में कोई भी ये एक मसला आए तो वो डिजीज़ खिलाएगा उसको या कोई भी डिसकम्फर्ट आए तो वो डिजीज खिलाएगा इलनेस आ रिस्पॉन्स आ पर्सन हैज़ टू एन इलनेस कि किसी भी बंदे का इलनेस की तरफ क्या रिस्पॉन्स है बेसिक कॉन्सेप्ट में हमारे सेकेंड नंबर पर है हेल्थ इलनेस कॉन्टीन्यूम अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्टीन्यूम हेल्थ इज नॉट आ स्टेट बट एन एबिलिटी टू फंक्शन विद डिफरेंट लेवल्स हेल्थ इज अ डायनामिक प्रोसेस विद वन एंड टू डेथ एंड अदर टू हाइस्ट लेवल ऑफ वेलनेस एंड द इंडिविजुअल कैन प्लेस दम सेल्स एट डिफरेंट लोकेशन एट वन पॉइंट एट टाइम जस्ट लाइक डिफरेंट कल्चर हैड देयर ओन नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स हेल्थ हैज़ इट्स लेवल्स हेल्थ इज कॉन्टीन्यूम बेसिकली ये है यानी कि हर चीज़ हेल्थ के भी लेवल होते हैं यानी कि वो सबसे नीचे लेवल डेथ का है और सबसे ऊपर का लेवल है वेलनेस का इसी तरह जिसके हमें लीजिए इसमें हमारे लेवल्स होते हैं इसी तरह हेल्थ इनेस कंटिन्यूम बेसिकली यही बोलता है कि हेल्थ के भी अपने लेवल होते हैं या तो वो ज़्यादा बीमार होगा या बीमार होगा और थोड़ा सेहतमंद होगा या फुल सेहतमंद होगा असमेंट इट मीन्स इस्टेब्लिशिंग कॉन्टैक्ट for collecting data and act of reviewing a situation to identify its component and come to a conclusion about the situation finding out about identifying needs and problems different models and forms can be used for assessment assessment basically ye ke data collection simply ki jiski wajah se hum patient ke ye bare mein pata laga sakte hain ki wo kis condition mein hai हेल्थ सिम क्या है इज़ होलिस्टिक डेटा कलेक्शन होस्टेलिक डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस इंक्लूड्स नॉलेज ऑफ डेवलपमेंटल स्टेजेस थ्रू आउट द लाइफ साइकिल इंक्लूड्स फिजिकल मेंटल साइको सोशल असमेंट अलॉन्ग विद असमेंट फॉर डोमेस्टिक वायलेंस एल्डर अब्यूज एंड चाइल्ड अब्यूज इन सबके लिए असमेंट हेल्थ असमेंट बहुत ज़रूरी होती है नीड फॉर हेल्थ असमेंट नर्सिंग में हेल्थ असमेंट की नीड क्यों है असमेंट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नर्सिंग एजुकेशन क्योंकि अगर हम लोग किसी पेशेंट को असेस नहीं कर पाएंगे तो हम लोग जान नहीं पाएंगे कि उसको क्या मसला है उसको क्या हो रहा है सही है इसलिए हेल्थ असमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है नर्सिंग एजुकेशन में थ्रू असमेंट नर्सेज एंड अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स आर एबल टू क्विकली असेस एंड डिटरमाइन द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर एन एलिंग पेशेंट हेल्थ असमेंट की वजह से ही जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं वो क्विकली असेस कर पाते हैं कि पेशेंट को हुआ क्या है और उसका बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है कि उसको बेस्ट ट्रीटमेंट हम उस पेशेंट को दें ताकि वो ठीक हो जाए या सही हो जाए इट इज़ डन टू डिटेक्ट डिसीज अर्ली इन पीपल लेट मे लुक एंड फील वेल जो हमें लोग आमतौर पर हेल्दी नज़र आते हैं या एक्टिव नज़र आते हैं उनमें डिजीज डिटेक्ट अर्ली डिजीज को अर्ली डिटेक्ट करने के भी काम आता है यानी कि बंदा तो हमें बहुत तो वेल दिख रहा होगा फिजिकल एक्टिविटी कर रहा होगा लेकिन अगर उसको अचानक से कोई हार्ट अटैक आ जाएगा यानी कि उसकी कोई ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि वो लास्ट स्टेज पर हो वो किसी कैंसर के तो उसको पहले से असेस करने के लिए हेल्थ असेसमेंट की नीड बहुत है डिटरमाइन डिटरमाइन हेल्थ स्टेटस आइडेंटिफाई क्लिनिकल प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई नीड्स फॉर नर्सिंग केयर डिटरमाइन क्लाइंट स्ट्रेंथ क्लाइंट की ताकत देखने के डिटरमाइन टीचिंग नीड्स की क्लाइंट को नीड टीचिंग की नीड है कि नहीं उसको नॉलेज है किसी चीज़ की कि नहीं जो उसको पता होना चाहिए फोर्स स्क्रीनिंग भी हम इसको कर सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ असमेंट क्या है हेल्थ असेसमेंट इज़ अ प्लान ऑफ केयर दैट आइडेंटिफाइज द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ अ पर्सन 
and how those needs will be addressed by the health care system or skilled nursing facility health system basically ye hai ek plan of care hota hai jisme log patient ki needs ko dekhte hain ki patient ko kis cheez ki zyada zarurat hai aur patient ko upar kaun usko apply karega jo skilled nursing facility hogi wo kis tarah se ko uske patient ke upar apply karegi ya implement karegi health assessment is the evaluation of the हेल्थ स्टेटस बाय परफॉर्मिंग अ फिजिकल एग्जाम आफ्टर टेकिंग अ हेल्थ हिस्ट्री हेल्थ हिस्ट्री लेने के बाद हम लोग हेल्थ असमेंट एक फिजिकल प्रोग्राम होता है जिसमें हम लोग इसको ऐड करते हैं डेटा अ फाइंडिंग अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अ क्लू अ मेजर ऑफ टेम्परेचर पल्स इंपॉर्टेंट टू हैव कम्प्लीट एकट एंड ऑब्जेक्टिव डेटा एग्जाम्पल इफ गिवन दिस इंफॉर्मेशन पल्स नाइन्टी एट परसेंट टेम्परेचर नॉर्मल एस ओ बी एंड वीकनेस वट इज़ द प्रॉब्लम यानी कि पेशेंट का हम लोगों ने ये असेसमेंट ली है कि पल्स उसकी 98 एट पर मिनट है टेम्परेचर नॉर्मल है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है एंड वीकनेस है व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इन से प्रॉब्लम क्या है यानी कि हेल्थ असेसमेंट हम लोगों ने ये ले ली है पेशेंट की कि क्या हमें पल्स का टेम्परेचर का शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का और वीकनेस का पता लग गया है कि ये सारे पेशेंट को है इनमें से प्रॉब्लम क्या है इसमें हमें पता लगे कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है पेशेंट को जिसकी वजह से उसको वीकनेस हो रही है सोर्स ऑफ डेटा हमारे पास क्या होता है प्राइमरी प्राइमरी सोर्स तो हमारे सबसे पहले क्लाइंट ही होता है सेकेंडरी अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स फैमिली फ्रेंड्स रिपोर्ट्स और रिकॉर्ड्स डेटा कलेक्शन डेटा कलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड मेजरिंग इंफॉर्मेशन ऑन टारगेटेड वेरिएबल्स एज सेक्स एजुकेशन नॉलेज इन एन एस्टेब्लिश सिस्टमेटिक मैनर विच दैन एनेबल्स वन टू आंसर रिलेवेंट क्वेश्चन एंड इवेलुएट आउटकम्स टाइप्स ऑफ डेटा हमारे पास हिस्टोरिकल डेटा होता है रेगुलर फिजिकल एग्जामिनेशन एंटीनेटल डेवलपमेंटल न्यूट्रिशल ए जी एंड एफ एच पी सही है इसके बाद हम लोग देखते हैं क्लिनिकल रीजनिंग क्या होती है पीपल हैव टेंडेंसी टू मेक डिसीजन ऑन ट्रायल्स एंड एरस्ट ट्रेडिशन हैबिट्स इग्नोरेंस एंड अथॉरिटी बट नर्सेज नीड टू लर्न कॉन्शियसली अप्लाई द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस टू द सिचुएशन एंड नॉट टू गो फॉर द ऑटोमेटिक बिहेवियर जिस तरह यानी कि कोई भी रिस्पॉन्स हम लोग लोग करते हैं जो कि उनको कुछ पता नहीं होता लेकिन नर्सेज जो होती हैं उनको यानी कि प्रॉपरली सोच समझ के काम करना होता है उनको प्रॉब्लम किस तरह बेस्टली सॉल्व होगी या किस तरह एक्सीलेंटली सॉल्व होगी वो देखना चाहिए उसको Assessing the uh, assessing the primary source of information is patient always जिसमें हम लोग evaluation करेंगे फिर uh, diagnosis करेंगे outcome identification and planning करेंगे फिर patient के ऊपर implementation करेंगे और फिर evaluation करेंगे यहाँ पर हम लोग assessment में देखते हैं identify assessment identify assessment priorities determined by the purpose of the assessment and the patient condition organize or cluster the data to ensure systematic collection establish the database nursing history nursing examination review of the patient record and nursing literature consultation with the patient support persons and healthcare professionals continuously update the database valid uh, valid data hona chahiye communicate data source of data hamare paas पेशेंट सबसे पहला उसके बाद फैमिली एंड सिग्निफिकेंट अदर्स पेशेंट रिकॉर्डिंग पेशेंट की जो पहले हिस्ट्री हो गई या पहले जो हम लोग ने उसके वाइटल साइंस वगैरह जो रिकॉर्ड किए होंगे वो हम लोग देखते हैं अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स से भी अगर पहले कोई उसको केयर दे चुके हैं तो हम भी उनसे भी पूछ सकते हैं नर्सिंग एंड अदर हेल्थ केयर लिटरेचर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा यानी कि पर्पज़ होने पर्पजफुल होना चाहिए इसका कोई पर्पज़ होना चाहिए कम्प्लीट होना चाहिए बिल्कुल कम नहीं होना चाहिए यानी कि कम्प्लीट होना चाहिए डेटा हमारा फैक्चुअल एंड एक्यूरेट होना चाहिए बिल्कुल सही और उसके मुताबिक होना चाहिए रिलेवेंट मतलब पेशेंट के मुतालिक या उसी पेशेंट की जो सिचुएशन है उसी से मुतालिक होना चाहिए कोई इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए ऑब्जेक्टिव डेटा वर्सेस सब्जेक्टिव डेटा ऑब्जेक्टिव डेटा क्या होता है ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल डेटा दैट कैन बी सीन हेयर्ड और फेल्ड बाय सम अदर दैन द पर्सन एक्सपीरियंसिंग दैम सही है जो कि कोई एक्सपीरियंस कर रहा हो कि उसको टम्परेचर है उसको क्या है आ, सी आ, कहीं पे दर्द हो रहा है कहीं पे पेन आ, कहीं पे जिस तरह एग्जांपल एग्जाम्पल करो टेम्परेचर है अब मुझे अगर हम लोग एग्जांपल के तौर पे लें कि अगर किसी बंदे को टेम्परेचर है तो उसके अलावा भी दूसरा बंदा भी फील कर सकता है तो वो हमारा ऑब्जेक्टिव डेटा है जो कि हम लोग मेजर कर सकते हैं एक इंसान जब दूसरे इंसान का 
मेजर कर सकता है उसको हम लोग ऑब्जर्वेबल डेटा बेसिकली ये होता है जो कि हम लोग नर्सेज ऑब्जर्व करती हैं पेशेंट को हम लोग वाइटल साइन लेते हैं जिसमें हम लोग पल्स टेम्परेचर सेचुरेशन देखते हैं और ब्लड प्रेशर देखते हैं उसकी वजह से एग्जाम्पल के तौर पे एलिवेटेड टेम्परेचर स्किन अगर मॉइस्चर होती है वो भी दूसरा इंसान महसूस कर सकता है और वॉमिटिंग डेटा कलेक्शन टेक्निक्स इंटरव्यूज क्वेश्चन एरियोज एंड सर्वेज ऑब्जर्वेशन फोकस ग्रुप इथेनोग्राफीज औरल हिस्ट्री एंड केस स्टडीज की वट इज डायग्नोसिस डायग्नोसिस क्या है द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नेचर ऑफ एन इलनेस और अदर प्रॉब्लम बाई एग्जामिनेशन ऑफ द सिम्टम्स डायग्नोसिस बेसिकली सिंपल है अगर हम लोग इसको कहें डायग्नोसिस हम लोग बनाते हैं किस पर हैं साइन एंड सिम्टम्स पर यानी कि ये हमारा असमेंट पे डिपेंड का हेल्थ असमेंट पे डिपेंड करता है कि पेशेंट हमें क्या बताता है और फिर हम उसको कंपेयर करते हैं ऑब्जेक्टिव डेटा के साथ कि हम लोगों ने मेजर किया अगर पेशेंट हमें बोलता है कि उसको बुखार है तो उसका ये हमारे पास सब्जेक्टिव डेटा आ गया और ऑब्जेक्टिव डेटा क्या होगा जब हम उसको टेम्परेचर चेक करेंगे थर्मामीटर से वो हमारा ऑब्जेक्टिव डेटा आ जाएगा और उसकी बेस एजस्टमेंट की बेस पर ही हम लोग डायग्नोसिस बनाते हैं कि उसकी कंडीशन क्या है या उसको कौन से क्या मसला है नर्सिंग डायग्नोसिस नर्सिंग डायग्नोसिस इज़ अ क्लिनिकल जजमेंट अबाउट इंडिविजुअल फैमिली और कम्यूनिटी एक्सपीरियंसिस रिस्पॉन्सिस टू एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम लाइफ प्रोसेस A nursing diagnosis provides the basis for selection of nursing intervention to achieve outcomes for which the nurse has accountable. So, nursing diagnosis basically क्या है कि हमें क्या ये हमें basis provide करता है कि हम लोग nursing intervention करेंगे patient के साथ हमें patient को हमें क्या करना है patient के साथ हमें क्या करना चाहिए क्या उसको कि जो उसकी condition है उस हालत में उसके उसको क्या treatment देनी चाहिए क्या हमें उसके साथ एहतियात करना चाहिए ये हमें बताता है A nursing diagnosis is a judgment based on a comprehensive nursing assessment. जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि हमारे जितनी हमारी assessment अच्छी होगी उतनी हमारी diagnosis अच्छी होगी Medical diagnosis a medical diagnosis provides one important piece of data, but it does not provide anywhere near the depth of information necessary for making an accurate nursing diagnosis. सही है medical diagnosis basically क्या है हम clue देती है या hint देती है ये हमें पूरा ये उसकी डेप्थ तक लो के नहीं जाती कि किस वजह से उसको हुआ है ये कि नर्सिंग डायग्नोसिस में हमें एक हिंट मिल जाता है मेडिकल डायग्नोसिस से असेसमेंट असेसमेंट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नर्सिंग एजुकेशन थ्रू असेसमेंट नर्सेज एंड अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स आर एबल टू क्विकली असेस एंड डिटरमाइन द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर एन एलिंग पेशेंट यानी कि बीमार पेशेंट के लिए देर आर फोर टाइप्स ऑफ हेल्थ असेसमेंट हेल्थ असेसमेंट की हमारे पास चार टाइप्स हैं इनको डिस्कस करते हैं फर्स्ट में हमारे साथ आता है कॉम्प्रीहेंसिव इनिशियल असेसमेंट द इनिशियल असेसमेंट आल्सो नोन एज ट्राइज असेसमेंट ये ट्राइज असेसमेंट भी कहलाता है परफॉर्म शॉर्टली आफ्टर एडमिटेंस टू हॉस्पिटल एडमिटेंस मतलब पेशेंट अगर कोई भी अगर हॉस्पिटल में एडमिट होगा तो ये परफॉर्म होता है कॉम्प्रीहेंसिव इनिशियल असेसमेंट परफॉर्म बाय द नर्स टू कलेक्ट डेटा ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ पेशेंट्स से नर्स कलेक्ट करती है पेशेंट की हेल्थ के मुतालिक It helps to determine the nature of the problem and prepares the way for ensure ensuring assessment stages. Ensuring assessment stages है यानी कि assessment की stages हमें patient की problem का इसमें पता लगता है कि ये कौन सी problem है patient को. The initial assessment is used more than the other assessment used by nurses. यानी कि initial assessment क्योंकि जब भी patient admit होता है ये सबसे ज़्यादा used होने वाली assessment है initial assessment. कंपोनेंट्स में इंक्लूड ऑप्टेनिंग अ पेशेंट मेडिकल हिस्ट्री और पुटिंग हिम हर थ्रो आ फिजिकल एग्जाम और प्रिपेयरिंग आ साइको सोशल असेसमेंट फॉर आ मेंटल हेल्थ पेशेंट सही है इसमें हम लोग क्या करते हैं पेशेंट की क्या करते हैं या हम लोग मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं या उसको फिजिकल एग्जाम के लिए करते हैं फिजिकल एग्जाम लेते हैं उसको प्रिपेयर करते हैं साइको सोशल असेसमेंट के लिए अगर मेंटल हेल्थ पेशेंट होगा अदर कॉम्पिटेंट में इंक्लूड ऑप्टेनिंग आ पेशेंट वाटल साइन एंड टेकिंग सब्जेक्टिव स्टेटमेंट फ्राम द पेशेंट एज वेल एज डबल चेकिंग द सब्जेक्टिव सिम्टम्स विद द ऑब्जेक्टिव साइंस ऑफ द कंडीशन ठीक जिसके मैंने पहले ही कहा था सब्जेक्टिव सिम्टम को हम लोग ऑब्जेक्टिव साइंस के साथ मिला के देखते हैं कि पेशेंट ने जो हमें बोला और जो हमने मेजर किया कि वो सही है या एक्यूरेट है कि नहीं फोकस्ड असमेंट सेकेंड असमेंट द फोकस असमेंट इज द स्टेज इन विच द प्रॉब्लम इज एक्सपोज एंड ट्रीटेड सही इसमें हमारे प्रॉब्लम का पता लग जाता है और हम लोग उस प्रॉब्लम को ट्रीट करते हैं
due to the importance of vital signs and their ever changing nature they are continuously monitored during all parts of the assessment so ye focus assessment yani ke सारे असेसमेंट में हम लोग फोकस असेसमेंट को बार बार देखें जिसमें हम लोग पेशेंट की उस कंडीशन को देखें पेशेंट को कहीं पे अल्सर हो गया है तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पेशेंट को वो कुछ फोकस करे फोकस हमारा अल्सर की तरफ होता है कि पेशेंट का पहले अल्सर ठीक हो जाए तो ये सारा कंटिन्यूसली ये सारे असेसमेंट में चलता रहता है फोकस असमेंट मे बी परफॉर्म डूरिंग इनिशियल असेसमेंट और एज रूटीन ऑन गोइंग डेटा कलेक्शन सही है ये केस का असेसमेंट इनिशियल असेसमेंट भी परफॉर्म किया जा सकता है या ऑन गोइंग डेटा कलेक्शन में भी ये किया जा सकता है क्योंकि मैं वो, वो, क्योंकि ये सारे असेसमेंट में फोकस करके फोकस असमेंट का मतलब ये है कि किस चीज़ को स्पेसिफिकली देखना परफॉर्म टू गैदर डेटा अबाउट अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम ऑलरेडी आइडेंटिफाइड और टू आइडेंटिफाई न्यू और ओवरलुक प्रॉब्लम सही है जो पेशेंट हमें आ, की प्रॉब्लम हमें पता लगी कि पेशेंट को कहीं पर अल्सर है या और कहीं अल्सर तो नहीं है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए ओवर करने के लिए ओवर फॉर प्रॉब्लम्स परफॉर्म बाई द नर्स टू कलेक्ट डेटा अबाउट द स्पेसिफिक प्रॉब्लम स्पेसिफिक प्रॉब्लम की डेटा जब हमें कलेक्ट करना हो तो हम लोग फोकस असमेंट इस्तेमाल करते हैं डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम इनिशियल ट्रीटमेंट फॉर पेन एंड लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट फॉर द रूट कॉज ऑफ द ट्रॉबल इज एडमिनिस्टर्ड एंड मोनिटर्ड पार्ट ऑफ द गोल ऑफ द फोकस असमेंट इज टू डायग्नोज एंड ट्रीट द पेशेंट इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज हर कंडीशन फोकस्ड असेसमेंट में आल्सो इंक्लूड एक्स रेज और अदर टाइप ऑफ टेस्ट यानी कि फोकस असमेंट बेसिकली क्या है कि जो हम पेशेंट को डायग्नोस एंड ट्रीट करने के लिए उसको स्टेबलाइज करने के लिए पेशेंट अगर किसी की सीरियस कंडीशन के साथ है कोई भी इंजरी हुई है पेशेंट एक्सीडेंट हुआ है उसका और वो आया है तो हम लोग फोकस असमेंट करते हैं कि पेशेंट को कहाँ से ब्लड निकल रहा है कहाँ पर उसको चोट लगी है कहीं बोन फ्रैक्चर तो नहीं हुई तो इस तरह हम लोग स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करने के लिए डायग्नोस करने के लिए करते हैं जिसमें हमारे पास एक्स रेज आ जाता है एक्स रेज क्यों करते हैं अगर पेशेंट को कहीं पे एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो उसकी बोन वगैरह देखने के अदर टाइप ऑफ टेस्ट भी होते हैं टाइम लैप्स असिसमेंट थर्ड नंबर पर है हमारे पास वंस ट्रीटमेंट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड अ टाइम लैप्स असिसमेंट मस्ट भी कॉन्डक्टेड टू इंश्योर दैट द पेशेंट इज़ रिकवरिंग फ्राम हिज प्रॉब्लम एंड हिज कंडीशन हैज़ स्टेबलाइज Depending on the nature of the problem, the time lapse assessment may span the length of one or two hours or a couple of months. Time lapse assessment basically है कि जिसमें हम लोग पेशेंट की प्रीवियस हिस्ट्री को यानी कि पास्ट हिस्ट्री को पास्ट हिस्ट्री जो हमने पेशेंट की ली थी उसको हम लोग प्रेजेंट से मिलाते हैं यानी कि पेशेंट की पहली कंडीशन क्या थी कि पेशेंट को बुखार था एग्जाम्पल के तौर पर और अब उसका क्या है कि बुखार उसका नॉर्मल हुआ कि नहीं हुआ ये टाइम लैब्स इसमें मुख्तलि यूज़ की जाती है या तो जिस तरह बुखार का मैंने बोला वो वन से टू आर में हम लोग चेक करते हैं कि पेशेंट का एक घंटे पहले टेम्परेचर क्या था फिर दो घंटे बाद उसका क्या है या हम लोग कपल ऑफ मंथ्स यानी कि पेशेंट के अल्सर की कंडीशन कैसी थी पहले वो फोर्थ स्टेज में था चार महीने बाद या एक महीने बाद उसका कौन सी स्टेज में आ गया सेकेंड स्टेज में आ गया या वह फर्स्ट स्टेज पर आ गया है रिकवर हो रहा है तो उसको टाइम लैब्स असमेंट कहते हैं परफॉर्म टू कम्पेयर अ पेशेंट करेंट स्टेटस टू बेस लाइन डेटा ऑपटेन अर्लियर परफॉर्म टू री एसेस हेल्थ स्टेटस एंड मेक नेसेसरी रिविजन इन प्लान ऑफ केयर इसमें देखिए हम लोग क्योंकि कंपेयर करते हैं प्रीवियस हिस्ट्री को प्रेजेंट हिस्ट्री से तो इसमें हम लोग ये भी करते हैं कि हम लोग रिविजन करते हैं या उसमें कोई इम्प्रूवमेंट करते हैं कि उसमें हम लोग कोई चेंजिंग करते हैं कि पेशेंट अगर उससे बेहतर नहीं हो रहा है तो हम उसमें थोड़ी चेंजिंग कर देते हैं ताकि पेशेंट रिकवर जल्दी हो परफॉर्म बाय द नर्स टू कलेक्ट डेटा अबाउट करंट हेल्थ स्टेटस ऑफ पेशेंट ड्यूरिंग द टाइम लैब्स असेसमेंट द करंट स्टेटस ऑफ द पेशेंट इज कंपेयर टू द प्रीवियस बेस लाइन ड्यूरिंग एंड प्रेयर टू ट्रीटमेंट सिमिलर टू द फोकस असेसमेंट द टाइम लैब्स असेसमेंट मे ऑल्सो इंक्लूड लैब वर्क एक्स रेज और अदर डायग्नोस्टिक मेडिकल टेस्टिंग इसमें भी एक्स रेज और अदर अदर डायग्नोस्टिक मेडिकल टेस्टिंग की जाती है फोर्थ हमारे पास आता है एमरजेंसी असेसमेंट ड्यूरिंग एमरजेंसी प्रोसीजर्स अ नर्स इज फोकस्ड ऑन रेपिडली आइडेंटिफाइंग द रूट कॉजेज ऑफ कंसर्न फॉर द पेशेंट एज एसेसिंग द एयर वे ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन ए बी सीज ऑफ द पेशेंट वन द ए बी सीज आर स्टेबलाइज द एमरजेंसी असेसमेंट मे टर्न इन टू एन इनिशियल और फोकस्ड असेसमेंट डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एमरजेंसी असेसमेंट ये है कि पेशेंट के जैसे आप एमरजेंसी असमेंट से ही पता लगाया जैसे कि पेशेंट हमारे क्रिटिकल कंडीशन में आए कि वो डेथ की तरफ जा रहा हो उसका एयर वे ब्रीथिंग या सर्कुलेशन हम लोग स्टेबलाइज करते हैं कि पेशेंट पहले स्टेबलाइज हो जाए ताकि वो ज़िंदा रहे मरे नहीं उसके बाद स्टेबलाइज होने के बाद हम लोग देखते हैं कि वो इनिशियल असमेंट में जाएगा 
या फोकस असेसमेंट हमें उसकी करनी पड़ेगी उसकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है इफ द नर्स इज नॉट इन अ हेल्थ केयर सेटिंग एमरजेंसी असेसमेंट मस्ट आल्सो इंक्लूड एन असेसमेंट फॉर सी फॉर सीन सेफ्टी सो दैट नो अदर इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग द नर्स हिमसेल्फ हर सेल्फ आर हर्ट ड्यूरिंग द रेस्क्यू एंड एमरजेंसी रिस्पॉन्स प्रोसेस परफॉर्म बाई द नर्स टू गैदर डेटा अबाउट द लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम एमरजेंसी असेसमेंट किस लिए ली जाती है कि लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम का पता लगाया जा सके पेशेंट की प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिकॉर्डिंग ये प्रॉब्लम की ओरिएंटेड हम लोग किस तरह रिकॉर्डिंग करते हैं फॉर्मेट वेर अ डेटा बेस लीड्स टू अ प्रॉब्लम लिस्ट एंड प्लान फॉर सम इंटरवेंशन डायग्नोस्टिक थेरापेटिक और एजुकेशनल यानी कि पेशेंट पर हम लोग किस तरह हम लोग ओरिएंटेड प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिकॉर्डिंग यानी किस तरह हम लोग लिखेंगे पहले हम लोग सब्जेक्टिव जो कि पेशेंट हमें बताएगा ऑब्जेक्टिव जो हम ऑब्जर्व करेंगे अजम्पन के पेशेंट को क्या हो सकता है हम लोग असम्पन करेंगे पेशेंट कितनी जल्दी रिकवर हो सकता है या उसकी और हालत ख़राब हो सकती है प्लानिंग करेंगे हम लोग कि पेशेंट को क्या चीज़ें देनी चाहिए क्या उसको केयर देनी चाहिए और इंटरवेंशन क्या उसके साथ एहतियात करनी चाहिए वेलुएशन कि क्या हमें उसके ऊपर इम्प्लीमेंट जो हमने उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया वो उसका वेलुएशन रिजल्ट क्या निकला और रिविजन कि उसको हम लोग दोबारा अच्छा बना के इम्प्रूव करके उसको दोबारा इम्प्लीमेंट करें पेशेंट के ऊपर डॉक्यूमेंट हेल्थ असेसमेंट डेटा यूजिंग अ प्रॉब्लम ओरिएंटेड अप्रोच सही है जिसमें हम लोग डॉक्यूमेंट करते हैं लिखते हैं हम लोग सब्जेक्टिव डेटा क्या लिखते हैं हम लोग पेशेंट स्टेटेड दैट आई एम हैविंग सीवियर राइट शोल्डर पेन सिंस मॉर्निंग सही पेशेंट ने हमें ये बताया है सब्जेक्टिव डेटा अब ऑब्जेक्टिव डेटा हम लोग क्या होता है जब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं ये तो पेशेंट ने ये एक लिखने का एग्जाम्पल दी गई है कि सब्जेक्टिव डेटा किस तरह लिखेंगे अगर पेशेंट हमें बताता है पेशेंट स्टेटेड दैट आई एम हैविंग सीवियर राइट शोल्डर पेन सिंस मॉर्निंग ऑब्जेक्टिव डेटा हम लोग लिखेंगे यंग लेडी ऑफ ट्वेंटी फाइव ईयर्स ओल्ड सीटेड ऑन व्हील चेयर थिन एंड अनकेप्ड डिस टू टाइम प्लेस एंड पर्सन रिक्वायर फ्रीकुंट ओरिएटेशन टू द एग्जामिनेशन प्रोसेस कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग पोजिशन Holding and pressing her shoulder, perspiring, picking at the paper on the table, water sign taken and recorded. Say eye contact minimal, talk throughout the examination. Say ये जो हम लोग exam objective में examination करेंगे सही है और यहाँ हमारे reference है. Thank you. Hope so आपको पसंद आएगा.